Hello everyone. Today we are going to uh, learn about the topic the Earth and the Solar System. In this topic, we will learn about the cel uh, celestial bodies. star constellation pole star the solar system the sun and planets at at night if we watch the sky there are so many shining object along this we also see the moon in different shape and size agar aapne kabhi dhyan diya hoga moon ko aap kabhi chhota dekhte hain कभी वो बड़े साइज में दिखता है कभी वो हाफ दिखाई देता है कभी वो क्वार्टर दिखाई देता है हमें जो मून है अगर वो पूरा दिखाई दे उसे हम फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं अगर हमें मून फुल दिखाई देता है then we will call it full moon night or purnima uske theek fourth night later ab what is fourth night later fourth night later means a period of 2 weeks इट मीन्स ठीक चौदह दिन के बाद फुल मून नाइट के ठीक फोर्टीन डेज के बाद जो हमें चांद दिखा हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है तो उसे हम न्यू मून नाइट और अमावस्या कहते हैं ऑन दिस डे ऑन दिस डे मीन्स अमावस्या को इफ वी वॉच द नाइट स्काई इट सी क्लियर वी कैन द स्काई इज बेस्ट एंड वी इफ वी वॉच द नाइट नाइट स्काई वी कैन सी द स्टार्स क्लियरली नाउ यूर टर्न इट इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू वॉच द नाइट स्काई डेली और आपको अपने टारस पे जाके या बालकनी में जा कर के अपने नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना है कि मून कैसा दिखाई देता है उसकी जो सेप्स हैं उसकी जो साइज है वो इनक्रीज हो रही हैं और डिक्रीज हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें एक नोटबुक में आप उसे नोट करना नाउ वी विल लर्न अबाउट सेलेस्ट्रियल बॉडीज वट इज सेलेस्ट्रियल बॉडीज ऑल ऑब्जेक्ट which we see in the sky are called celestial body such as stars planet satellite etc after that we will learn about stars some celestial bodies are very big and hot
they made up of gases. They have their own heat and light. These celestial bodies are called stars. कुछ celestial bodies होती हैं जिनके पास अपनी heat होती है लाइट होती हैं दे आर वेरी बिग एंड हॉट और वो गैसेस से बने होते हैं इनको स्टार कहा जाता है नाउ वी विल लर्न अबाउट द कॉन्स्टलेशन वट इज कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन इज ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डेफिनेट पैटर्न अगर हम ये ध्यान दें इन एंसियन डेज पुराने दिनों में पहले के टाइम में जो कॉन्स्टलेशन था लोगों की डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते थे जो मेन द मोस्ट इजीली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन है एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है कॉन्स्टलेशन है जिसको हम बहुत आसानी से रिकोगनाइज कर सकते हैं उस कॉन्स्टलेशन का नाम है सप्त ऋषि सप्त ऋषि का मीनिंग है कि द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार ये एक ऐसा कॉन्सुलेशन है जिसको हम इजीली रिकोगनाइज कर किया जा सकता है Now polar stars. In ancient time, people used to find the north direction with the help of polar star. It indicate the north it indicate the north direction. और जो ये पोल स्टार होता है ये हमेशा एक ही पोजीशन में बना रहता है द सोलर सिस्टम द फैमिली ऑफ द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम सन एट प्लैनेट सैटेलाइट एस्ट्रॉइड मेटेरॉइड्स कॉमेट्स एक्सेट्रा द सन एट प्लानट सेटेलाइट कुछ अदर जो सेलेस्टल बॉडीज हैं जैसे कि एस्ट्रॉयड हैं मेटेरॉइड्स हैं ये सभी सोलर सिस्टम बनाते हैं और हम इसको वी ऑफन कॉल इट द सोलर फैमिली और जिसमें जो सन होता है इसका हेड होता है नाउ वी विल लर्न अबाउट द सन द सन is the center of the solar system it 
it is used it is made up of hot gases it provide the pulling force that bind the solar system it is the largest member it is the main source of heat and light in ancient time people worshiped the sun as a god sun hamare solar system ke सेंटर में होता है और इसका साइज में ये काफी बड़ा होता है जो कि हॉट गैसेस से बना होता है सन एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है जिससे जितने भी मेंबर है सोलर फैमिली के उनको वो एक साथ बाइंड करके रखता है और ये क्या है एक लार्जेस्ट मेंबर है और ये सन है हमारा अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का अगर जो इसकी ट्रिमेंडियस हीट है सन की वी कैन नॉट फील इट बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस इतनी ट्रिमेंडियस हीट के बावजूद हम सन की लाइट को बहुत ज्यादा फील नहीं कर पाते जबकि जो अर्थ है वो इसका एक नियरेस्ट प्लैनेट है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सन है वो हमसे काफ़ी दूर है अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ